Thưa quý vị, hiện nay nhiều nông dân đã thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận cách thức sản xuất mới mẻ, tiên tiến, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Cách làm chậm nhưng chắc chắn đã thay đổi diện mạo nông nghiệp của nhiều địa phương. Và tiêu biểu là có thể kể đến mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Nguyễn Đoàn Nhật Linh, ngụ tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Anh Linh đã không ngại khó khăn và thử thách khi mà chọn hướng đi khác với bà con địa phương. Và sự liều lĩnh cũng đã giúp cho anh thu về thành quả ngọt ngào chỉ sau một năm sản xuất, ghi nhận của phóng viên. Vốn là nhân viên, làm việc trong công ty xuất nhập khẩu trái cây, tận dụng lợi thế về công việc vào đầu năm 2020. Anh Nguyễn Đoàn Nhật Linh quyết định đầu tư chi phí khoảng 100 triệu đồng xây dựng nhà màng trồng dưa lưới Bạch Ngọc trên diện tích 500 m2. Giống như cái giống dưa mình là giống độc quyền của cái nhà cung cấp. Đó thứ thứ hai là nó cái giống dưa của mình nó nó đặc biệt hơn là nó không đủ một hàng. Cái sức chịu điều khác của nó mạnh, như cái giá trị kinh tế của nó cao nữa. Dưa lưới Bạch Ngọc có nhiều ưu điểm như cây có kích thước nhỏ, có thể tăng số lượng trồng trong nhà màng. Bình quân 500 mét vuông có thể trồng 1.200 đến 1.400 chậu. Trọng lượng trái bình quân từ 800 đến 2,5 kg, nhưng ngon nhất là trái khoảng 1,4 kg. Trái chín có màu xanh ngọc hơi ngà vàng, thịt dưa lưới màu trắng vị ngọt thanh. Vấn đề mà mình không biết được, mình phải tìm hiểu, mình học hỏi. Rồi cũng như mưa gió đồ này nọ, mình phải xử lý làm sao. Nắng quá mình phải xử lý làm sao vậy đó, mình phải học hỏi từ từ. Nói chung cũng khó khăn. Hiện tại nhiều người người ta sợ vấn đề đầu ra, còn bên mình thì không sợ vấn đề đầu ra. Tại mình làm bên lĩnh vực cũng lâu, nên cái khách hàng hoặc là cái mấy cái mối làm ăn đó mình biết được. Theo chủ vườn, dưa lưới Bạch Ngọc có thể trồng một năm năm vụ. Chi phí đầu tư mỗi vụ khoảng 12 triệu đồng, bù lại giống dưa này có giá cao hơn các giống dưa lưới khác từ 4,5 ngàn đồng và thị trường đang khan hiếm. Dưa lưới trồng khoảng 55 ngày tiến hành thu hoạch với tổng diện tích khoảng 2.000 m2. Ước tính Tết năm nay anh cung cấp khoảng 3 tấn dưa cho thị trường. Hiện tại, sản phẩm chủ yếu phân phối cho thị trường miền Bắc và đã có công ty bao tiêu toàn bộ. Thưa quý vị, để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động trồng dưa hấu trên các bãi bồi, nhiều cát. Tuy nhiên thì do số lượng diện tích trồng dưa dẫn đến là cung vượt cầu và cộng thêm với thời tiết lạnh, nhu cầu tiêu thụ giảm đã khiến cho giá dưa hấu xuống thấp. Hiện thì nông dân trồng dưa hấu sốt ruột từng ngày chờ giá dưa tăng trở lại. Hiện dưa hấu được thương lái thu mua tại ruộng là 5.000 đồng 1 kg đối với dưa hấu to đẹp và đều nhau. Đối với những ruộng dưa trái nhỏ nhiều thì giá thu mua thấp hơn. Với giá bán này, nhiều nông dân trồng dưa chỉ có thể hòa vốn hoặc có lợi nhuận ít nếu như tự chăm sóc, thu hoạch, không tốn chi phí thuê mướn nhân công. Tết nguyên đán đang đến gần, người nông dân đang mong chờ sự tăng giá trở lại của mặt hàng nông sản này. Thị trường thực phẩm Hà Lan là thị trường hết sức tiềm năng với tổng dân số là trên 2 tỷ dân ở toàn thế giới. Với mức doanh thu hàng năm là hàng nghìn tỷ đô la Mỹ và dự kiến tiêu dùng trong tương lai sẽ tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt là các nhóm sản phẩm có lợi thế của Việt Nam như là trà, thủy sản hay các sản phẩm có nguồn gốc trồng trọt. Và để nắm được cơ hội thì việc mà xây dựng vùng nguyên liệu cũng như là đáp ứng những tiêu chuẩn yêu cầu thị trường đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt tiêu, chè, thủy sản, trái cây, chế biến từ ngũ cốc, cơm dừa đã tâm nhập vào và có chỗ đứng tại thị trường Trung Đông, Châu Phi, nơi có hơn 30% dân số Hồi giáo. Theo dự báo, thì mức chi tiêu cho thực phẩm Hà Lan dự kiến sẽ đạt 1,38 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Điều này mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn cho các quốc gia thâm nhập vào thị trường thực phẩm Hà Lan, trong đó có Việt Nam. Hiện đang là thời điểm chính vụ của Cam Sành miền Bắc. Nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cũng như tăng tính nhận diện cạnh tranh cho sản phẩm Cam Sành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội thi sản phẩm Cam Sành Hà Giang lần thứ 3 niên vụ 2020-21. Đây được xem là hoạt động ý nghĩa, khẳng định chất lượng, tăng tính cạnh tranh của thương hiệu Cam Sành vùng cao Tây Bắc trong thời điểm chính vụ với áp lực đầu ra tăng cao trên thị trường Cam. Cam Sành Trại cam lên đây là chọn cam đẹp, cam không có còi cọc, không sâu bệnh, có tem dán đàng hoàng, nhãn mát trách thì có xuất xứ nguồn gốc từ thôn bản hạ. Từ sáng sớm nay thì gia đình chúng tôi đã thức dậy từ lúc 5 rưỡi là đã chuẩn bị cam trước lên xe ô tô và đi đến đây. Tôi cũng mang một hẳn một cây cam đến đây để 
quảng bá cái sản phẩm của hợp tác xã cho nó được cao hơn. Chúng tôi mang đến thoải là cam chuẩn hữu cơ. Thứ hai nữa là đặt cái cặp rồng phượng này là rồng thì mang tượng trưng và cái ý nghĩa cây trồng mà cần nước thì đã có rồng cung cấp nước. À, phượng thì thường lại đem lại những cái may mắn cho người nông dân ít gặp phải những cái rủi ro về thiên tai. Không chỉ gây ấn tượng với hoạt động thuyết trình, trưng bày giới thiệu sản phẩm, cam sành gắn liền với sản xuất bản sắc văn hóa vùng cao nguyên đá Hà Giang, mà 100% sản phẩm cam sành của 30 đội thi tại hội thi cam Hà Giang niên vụ 2020-2021 đều được đánh giá đạt chất lượng thông qua hệ thống test nhanh bằng máy móc ngay tại gian hàng hợp tác xã của mình. Và cái phần điểm mà cao nhất ấy, đó là cái chất lượng của quả cam. Ở đây chúng tôi yêu cầu về, về kích cỡ quả, cái thứ hai là màu sắc, rồi độ đồng đều và cái số lượng hạt trên trên quả. Và đặc biệt là cái độ ngọt phải đạt theo cái tiêu chuẩn và cái cam của Giang mà đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận. Qua cái hội thi cam này, thứ nhất là tạo một cái sân chơi bổ ích cho cái các người nhà sản xuất, các hợp tác xã sản xuất và trồng cam. Cái thứ hai là giúp cho người tiêu dùng nhận biết được cái sản phẩm cam sành bắc quang một giải nhất ba giải nhì bốn giải ba và năm giải khuyến khích cho các hợp tác xã trên địa bàn ba huyện bắc quang quang bình vị xuyên hà giang hơn ba trăm tấn cam đạt chất lượng từ hội thi cam hai nghìn hai mươi của vựa cam sành lớn nhất cả nước với diện tích đạt gần tám năm trăm hecta cam sành hà giang niên vụ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ước tính đạt sáu mươi tám tấn trung bình một ngày gần ba trăm tấn cam sành tại hà giang được mang đi tiêu thụ không khí lạnh không chỉ tác động xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân khu vực miền Bắc, mà ngay tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang hứng chịu các đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Thời tiết cực đoan từ hơn một tháng nay khiến người trồng tỏi trên đảo đứng ngồi không yên. Thời điểm này đang là giai đoạn sinh trưởng và phát triển thân của cây tỏi, sau đó mới hình thành và phát triển thành củ. Tuy nhiên, không khí lạnh liên tục tăng cường, nhiệt độ xuống thấp, mưa kéo dài, khiến nhiều diện tích tỏi của bà con nông dân có hiện tượng thừa nước, úng rễ, chết thân. Hiện nhiều diện tích tỏi thiếu nắng, thừa nước đang bị vàng úa và chết dần cây con. Bây giờ tới Tết mà không khí lạnh nhất dài nó quét thì cái tỏi chắc cũng sợ không đột lắm nè. Nó có thể là có đốm là nó cháy. Thì nó quét, nó đưa cái chậu quá, nó đưa qua đưa lại rồi cái rồi nó cũng không có đột ngang sức được. Bởi vì cái tỏi nó tháng rồi. Nó đi xuống củ to chứ mà khi mình gió nó dạo chọc rồi là coi như cái củ nó cũng không ra gì nữa. Thời tiết đề cuối năm 20 và đầu 21 này là nó ảnh hưởng rất nhiều về không khí lạnh. Và không lạnh tăng cường. Và gió mưa nhiều vì vậy mà cây tỏ nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn. Và nó có những cái loại bệnh sinh lý rồi nó yếu nên chất đề kháng nó, nó hạn chế. Sau bệnh rất là dễ tấn công và có cái loại nấm. Và nếu tình hình nếu kéo dài thì nguy cơ về thì bắt mùa cũng cũng có khả năng xảy ra. Vụ tỏi đông xuân, Lý Sơn gieo trồng trên 320 ha diện tích, trung bình mỗi sào tỏi nông dân phải đầu tư từ 15 cho đến 20 triệu đồng. Đây là vụ tỏi được nông dân huyện đảo đặt nhiều kỳ vọng sẽ gỡ gạc lại vụ hành thất bát do bão số 9 và vụ tỏi nên vụ trước bị thua lỗ do dịch bệnh thiên tai. Ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại trong thời gian qua, nhiều diện tích mạ của các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bị chết. Bà con nông dân khá lo lắng khi dịch khi lịch gieo cấy đang đến gần. Theo người dân ở đây, thì mạ phần lớn được tập trung thành từng vùng và 100% diện tích mạ đều được che phủ ni lông cẩn thận. Tình trạng mạ chết nhiều như hiện nay là do những ngày nền nhiệt xuống thấp, nguồn nước ở các canh mương không có nên bà con không thể đưa nước vào ruộng, gây nên tình trạng hành khô, cây mạ yếu. Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo bà con tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, tăng cường các biện pháp chống rét, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Khi phát hiện tỷ lệ mạ chết hơn 20% trên luống, thì ngâm ủ giống có thời gian sinh trưởng từ 110 đến 120 ngày như Nghệ An 2, TBR 225, Khang Dân, để thay thế nhằm đảm bảo lịch thời vụ chung của toàn huyện.